வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் ஒன் மெஷர்மெண்ட் லெசனோட கொஷின் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒன் மார்க் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் ஷூஸ்லாம் பார்த்தோம் மூவிங் டு ரோம நம்பர் சிக்ஸ் ஆன்சர் வெரி ப்ரீஃப்லி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிஃபைன் மெஷர்மெண்ட் பேஜ் நம்பர் ஒன் டிஃபைன் மெஷர்மெண்ட் டர்ன் டு த பேஜ் ஒன் சி இன்ட்ரடக்ஷன் பேராகிராஃபில் லாஸ்ட்லேருந்து ஃபோர்த் லைன் இட் இஸ் டிஃபைன்டுன்னு இருக்கு இல்லையா இட் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு மெஷர்மெண்ட்னு எழுதிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைக் அவுட் இட்டை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த சைஸ் ஆர் மேக்னிடியூட் ஆஃப் அ குவான்டிட்டி ரோம நம்பர் சிக்ஸ்த்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் ஓகே செகண்ட் ஒன் define standard unit page number 1 the same page define standard unit right side la units paragraph irukku liya adula second line la it nu irukku paarenga the same it ta strike out pannite standard quantity spelling question la irukku standard quantity standard quantity is defined as a specific magnitude of a physical quantity that has been adopted by law or convention சிக்ஸ்த் ரோம் லெட்டர் செகண்ட் ஒன் ஆன்சர் ஓகே டிஃபைன் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டியோட ஆன்சர் சிக்ஸ்த் ரோம் லெட்டர் செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எஸ்ஐ சிஸ்டம் பேஜ் நம்பர் டூ வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எஸ்ஐ சி இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இந்த பாக்ஸ்க்கு கீழே தேர்ட் லைனில் எஸ்ஐ இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சிக்ஸ்த் ரோம் லெட்டர் ஃபோர் தேர்ட் ஒன் ஆன்சர் இன்டர்நேஷ்னல் System of Units. Sixth Rome letter, third one answer. Fourth one. Define least count of any device. Page number 5. Define least count of any device. Page number 5. See, least count. Paragraph for Kaliya. Sorry. Left side. La. The vernier caliper and screw gauge. The left. third line la irukku paranga the smallest length which can be measured by meter scale is called least count okay sixth rom letter fourth one answer sixth rom letter fourth one then fifth one what do you know about pitch of screw gauge page number 7 pitch of the screw irukku pathinga and the topic of the pitch of the screw is the distance moved by the tip of the screw for one complete rotation of the head sixth rom letter fifth one answer then sixth one can you find the diameter of a thin wire of length 2 meter using the ruler from your instrument box page number 7 adukku munadi first enna edhano can you find a strike out pannite no ruler cannot measure the diameter of a thin wire can you find a strike out pannite no ruler cannot measure no ruler cannot measure the diameter of a thin wire okay ad eduditu page number 7 la the screw gauge la third line la irukku paranga with the screw gauge it is possible to measure the diameter of a thin wire ad eduditu ruler can measure length only ne eduditu no ruler cannot measure the diameter of a thin wire with the screw gauge it is possible to measure the diameter of a thin wire konga okay ruler can measure length only roman number 7 answer briefly first one write the rules that are followed in writing the symbols of units in si system page number 4 and 5 rules and conventions are clear ஸோ அதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ரோம நம்பர் செவன்த்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது தென் பேஜ் நம்பர் ஃபைவ்ல வந்து ரிமைனிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது யூ ரைட் எனி செவன் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ரைட் எனி செவன் டு எயிட் பாயிண்ட்ஸ் ரோம நம்பர் செவன்த்தில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆன்சர் அட்லீஸ்ட் செவன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் இல்லை எயிட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க செகண்ட் ரைட் த நீட் ஆஃப் அ ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட் பேஜ் நம்பர் டூ need of a standard unit 7th rom letter second one earlier different unit system were used by people from different countries in the two lines eludikonga eludittu 
at the end of second world war la rendu international usage varaiku roman number 7th la second one answer these two lines and then this paragraph second one answer third one differentiate mass and weight mass and weight page number 10 la irukku paarenga 7th rom letter third one okay mass and weight differentiation 7th rom letter third one six points page number 10 page number 10 differentiate mass and weight page number 10 la box la kuduthirukanga pathinga 7th rom letter third one fourth one how will you measure the least count of vernier caliper page number 5 least count of vernier caliper see a least count na irukku liya adala rendu start panni 0.01 cm roman number 7th la third one ah kaana answer this least count of the instrument abdin start panni the work eduthnom 7th rom letter third one answer Roman number 8, answer in detail. First one, explain a method to find the thickness of a hollow teacup. Answer, first point, determine the pitch of the least count and zero error of the screw gauge. Pitch of the screw uh, equal to distance moved by the pitch by number of rotations by head scale. Least count LC equal to 0.01 mm. Zero error, positive zero error equal to plus N into LC millimeter equal to plus n into 0 0.01 millimeter therefore zero correction equal to minus n into minus of n into 0 0.01 millimeter negative zero error equal to minus of 100 minus n into lc that is least count millimeter therefore zero correction equal to 100 minus n into least count millimeter then second point place the teacup between the two studs Third, rotate the head until the teacup is held firmly but not tightly with the help of rat chat. Fourth point, note the reading of the pitch scale crossed by the head scale and the head scale. The division that coincides with the pitch scale axis, HSC. Fifth point, the thickness of the teacup is given by PSR plus CHSR. Repeat the experiment for different position of the teacup. Sixth point, tabulate the readings. 7. The average of the last column reading gives the thickness of the teacup. You have to draw this tabular column and the thickness of the teacup equal. Second, how will you find the thickness of a 1 rupee coin? Thickness of a 1 rupee coin. First point, determine the pitch, the least count and the zero error of the screw gauge. Second, place the coin between the two studs. Third point, rotate the head until the coin is held firmly but not tightly with the help of the rat chat. Fourth, note the reading of the pitch scale crossed by the head scale PSR and the head scale division that coincides with the pitch scale axis that is HSC. Fifth, the width of the coin is given by PSR plus CHSR, corrected HSR. Repeat the experiment for different positions of the coin. 6. Tabulate the readings. 7. The average of the last column readings gives the width of the coin. And you have to draw this tabular column. Thank you for your support. Thanks for watching.